ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਨੂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੰਡ ਸ਼ਕਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੱਥੀ ਹਲ ਬਾਇਆ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਧਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਜਨਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੁਰਾ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਂਗਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ ਸੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੇ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੌਦਹ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਗਦਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮਧਿਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਰਸਤਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਡ ਛਕਣਾ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭੈੜਾ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਨ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ